यूट्यूब आने ऑनलाइन वेबसाइट या मध्यम या ठिकाने कोरोना परिस्थिति जी का परिस्थिति निर्माण महति घे अपन आला नमस्कार खर मजे बावीस तारखेपासन लॉकडाउन अपने कड़े सुरू कोरोना यार कि खरी साधी कल्पना थोड़ी आली होती पवड़ा सीरियसपने इफेक्ट होल ये वाटल नौत पावीस तारखेला ज्यादा लॉकडाउन सुरू जा परिस्थिति अत्यंत बिकट जाता आम कारखाना चालू होता आ कारखान्या ऊस तोड़नी मजूर शेता जाऊन काम करते पॉकडाउन जार ते मजूर शेता जाऊन ऊस तोड़नेच काम करना अत्यंत मुश्किल अत्यंत अड़चणीच परिस्थिति आम इतकी परिस्थिति कि आता अपन ऊस कारखान्यात आनु संपवा कारखाना कसा हि परिस्थिति निर्माण जारी क्या का लोकान समझू सकोन आम से सर्व शेती मदतने शेती अधिकारी ओरशेर शेक बधा जाऊन क्या लोकान समझू संगण क्या वेला पुलिस डिपार्टमेंट तरी अड़चण आम भरपूर करते कि तुम्हें ऊस तोड़ा हा लोकान नए ना एक आू ना कारण डिस्टन्स ठेना अत्यंत गरजे है पन डिस्टन्स तिथ शकत नौत अशा परिस्थिति आम लोकान समझा सामगुन कामगार काम करूँ ऊस तोड़नी कर लगे हि अत्यंत अड़चण क्या निर्माण जाए अशा परिस्थित एक ऊस तोड़नीच संपल तीन तारखेला आम कारखाना बंद पड़ियान हा लोकान गावाक पठवण अत्यंत मुश्किल अड़चणीच होता पे लोग इतना रहा पैर नौते कारण तावाक जी मुल होती ती मु आश्रमशा वगैरह शिकत होती और कोरोना परिस्थिति में आश्रमशात मुला घरी पठवल गेल होता और हित आई वड़ील तो काम करते सारखा फोन ये होता तो इतक अड़चणी जाए कि हाँ जानेशिवा अत्यंत नौत आम्मी कि समझा संगित कि तुम्हें जाऊ ना सरकारी अधिकारी लोग संगित कलेक्टर साहब आते एस पी आती मामदार साहब आते सगे तो लोकान समझा सकने का प्रयत्न किया आम आम बगित कि हो मना पन मग रिच पड़न जाने का प्रयत्न करना चोरन जाने का प्रयत्न करना अशा वेला अन्न राेवन घेण आंसर रहने खाने पिना की सभी व्यवस्था करण अत्यंत अड़चणीच गए तो लोग बायका आम्जे ये रड़ाया आम की मुल तिथ आल आम चे घर मतारी मनस है तना बगा कहीं बाहर की कुछ मनस आम घर ये नहीं आशा परिस्थिति जर तुम्हें आम सोड़ नहीं तो काय हा प्रसंग आम आला अत्यंत बिकट मार्ग काड़ून तना पठन देने के दृष्टि शेवटी कलेक्टर ने परवानी दीनतर का ही बस की सेवा करूँ बस व्यवस्था निर्माण करूँ आम्मी पठन देने के दृष्टि तैयारी के लिए ट्रकम पठव सग ग अत्यंत चांगुलपना पठवल तो इतना रहा व्यवस्था पम्मी चांगली के लिए जेवना खाने की पार व्यवस्था चांगली के लिए पन इतन गर ते लोग आता फुढ़ सीजन मे ऊस सीजन चल चल हो तोड़ी का नहीं अभी शंका आम मना है कारण अजु कोरोना की परिस्थिति है आज आप देशाच बगित चार लाखा जवरपास कोरोना ग्रस्त मृत्यु लोक है और का ही तज्ञ मनना है कि जुलाई ऑगस्ट मे कोरोना वाढ़ने की फार मोटी भीति है और भीति अनुपुटी आज शाला पन चालू नहीं सगड़ गाण बंद है और कामगार देखी शत काम कराला यन अड़चणीच मुश्किल जाए और अशा परिस्थित शतक अत्यंत खंबीर रहन अपन अपने शेताच काम करना की गरज है और हा कोरोना परिस्थिति में जरा विचार के शतक स्वतः शेता में काम करूँ लगे है पानी पाजन अल भांगलने अल कि तो स्वतः शत काम करा लगे है पन आत्ता परिस्थिति कामगार जर का शत एकत्र काम कर ऊसा लगने आती कि बाकी गोषी आती हेच प्रॉब्लम होने की आज अवस्था निर्माण है पुढ़ काल जर जर विचार के तो हा कोरोना परिस्थिति में सगले उद्योगधंदे बंद पड़े हैं हा उद्योगधंदे चालत नसा आर्थिक ओड़ाता भरपूर होना है आ आज मुंबई पुण्य लोक आते कामगार लोक हम भागाम आए नौकर सुटलमें रहने खाने पीने की सी व्यवस्था होने अत्यंत मुश्किल है अशा परिस्थित देखी आम्मी सामाजिक बधिलकी मानने लोक का करता हे बगने की दृष्टि ठेने की गरज आज है आम्मी आम शात कॉलेज कि हाईस्कूल आती कि प्राथमिक शाला आती हा शात मुलादेखी कशा पद्धति काम कराएं हेज मार्गदर्शन देने देखी आम्मी आम फाउंडेशन मध्यम काम कराएं सुरू के लिए आज पैली आम की मीटिंग प्रत्येक रविवार वेगवेग् पद्धतिन आम्मी तीन गट हाठिका पड़े पैली तो चौथी चौथी तो आठवी और आठवी तो नवी अशा पद्धति गट पड़ोन तेगवेग् पद्धति मार्गदर्शन देवन तीन कार्यक्षमता वाढ़ती कसी रहें ये बगैच देखी आम्मी काम करते हैं फार बिकट परिस्थिति है आज शाला चालू कराए मटले तो पालक मुला शादे पटवन देने की तैयारी नहीं कारण को एकमेक संगति आयानर कोरोना की लगन कसी हुई ही मना भीति आयाम ती मु शात पठन मुश्किल अड़चणीच पता शिक्षण कस दयाच आज 
वे वेबसाईटनं किंवा आपण ऑनलाईनवरनं शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करतो आहे पण प्रत्येका घरामध्ये अशा पद्धतीची सोयी नसल्यामुळं त्या मुलांची अडचण व्हायला लागल्या सगळ्यांच्या घरामध्ये सोयी आहेत असं नाही आज आम्ही सगळ्या अंगानं सर्व्हे घेतल्यानंतर वीस टक्के ते पंचवीस टक्केच मुलं ह्या ऑनलाईनच्या शिक्षणामध्ये भाग घेऊ लागलेत आणि त्यांच्या घरामध्ये सुविधा आहेत अशा प्रत्येकाच्या घरामध्ये सुविधा नसल्यामुळं अडचणी होतात आणि हे बघितलं तर हे वर्ष विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं शिक्षणाच्या दृष्टीनं अडचणीचं जाणार आहे कुठल्याही परिस्थितीत त्या मुलांना व्यवस्थितपणानं शिक्षण देणं होऊ शकणार नाही कारण शाळेत आल्यानंतर विद्यार्थी मन लावून शाळेत जे शिक्षण देतात ते शिकत असतात समजून घेत असतात खेळण्यामध्ये समरस होत असतात आणि एकमेक विद्यार्थीजवळ आल्यानंतर एकमेकाच्या ईर्षेपुटे अभ्यास करतात खेळतात ही परिस्थिती आज राहिली नाही त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्यात किंवा युवकांच्यामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीची भावना निर्माण होणार आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यांच्यावर समजूतदारपणा कमी होण्याची दृष्टी राहणार आहे हे करण्याची दृष्टीनं प्रयत्न आपल्या सगळ्या सामाजिक बांधिलकी मानणाऱ्या लोकांनी करणं अत्यंत गरजेचं आहे आज तुम्ही विचार केला तर डिसेंबर असेल किंवा जानेवारीपर्यंत देखील आर्थिक परिस्थिती बिकट राहण्याची संकटच समोर आहेत आता ह्या कोरोनाच्या टाईममध्ये किंवा लॉकडाऊनच्या ह्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचं जर बघितलं शेतकऱ्यांच्या आलेले जी फळं भाजीपाला होता ते रोटावेटर मारून त्यांनी जमिनीत गाडण्याचा प्रयत्न केला आहे कारण त्यांना मार्केट मिळालं नाही आणि मार्केट जरी गेलं तर त्यांना पैसे मिळण्याची शक्यता नव्हती अशा शेतकऱ्यांचं देखील अत्यंत पद्धतीनं अत्यंत नुकसान झालेलं आहे कारण रोटावेटर घालून भाजीपाला त्यानं शेतात गाडून टाकलेला आहे आणि अशा पद्धतीचा विचार करत गेला तर हे आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट होत गेलेली आहे आणि अशीच जर परिस्थिती निर्माण राहिली तर कारखाना चालवणं देखील मुश्किल होणार आहे कारण कामगार किती येतील गाडीवान किती येतील किंवा काय होईल हे सांगता येणार नाही मधल्या काळामध्ये ज्यावेळेला कारखाना आमचा सुरू होता त्यावेळेला लॉकडाऊन झाल्यानंतर इथं काम करायला येणारे कामगार देखील अडचणीत आले त्यांना आम्ही आग्रह करून इथं आणलं इथं राहण्याची सोय केली जेवणाची सोय केली आणि कशा तरी पद्धतीनं कारखाना आम्ही सीझन संपवला आहे ह्या सगळ्या जर गोष्टी अशाच राहिल्या तर पुढचा पा काळ अत्यंत बिकट राहणार आहे कारखाना चालवणं बिकट राहणार आहे कामगार काम करायला येण्याची अवस्था बिकट राहणार आहे कारण कर्नाटकमधनं आमच्या कारखान्यात काम करायला कामगार येत असतात तर कर्नाटकमधनं महाराष्ट्रात सोडणं मुश्किल जात होतं तरी ते कामगार इथं येऊन काम केले आणि शेवटचं सीझन पार पडला पण ते भीत भीतच केलेले आहेत आम्ही त्याला शाश्वती दिली काही झालं तर आम्ही जबाबदार आहेत म्हणले तरी देखील कारखान्यावर एक विश्वास ठेवून त्यांनी काम केलं पण इथनं पुढं कशा पद्धतीनं राहील आणि काम कसं होईल हे काही सांगता येत नाही म्हणून बिकट परिस्थिती आहे आणि कोरोना हा कधी संपेल हे काही आपल्याला सांगता येण्यासारखी परिस्थिती नाही म्हणून प्रत्येक माणसानं जपून चांगल्या पद्धतीनं डिस्टन्स ठेवून मास्क वापरणं सॅनिटायझर वापरणं आणि विचाराच्या दिशेनं जाण्याचं प्रयत्न करणं गरजेचं आहे व्यायाम करणं गरजेचं आहे सूर्यनमस्कार घालणं किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे प्रतिकारशक्ती चांगल्या पद्धतीनं वाढवण्याच्या दिशेनं प्रयत्न करणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आहार चांगला घेणं विचार चांगले ठेवणे पुस्तकं वाचणं आणि माणसाचं मन बलदन करण्याच्या दिशेनं प्रयत्न करण्याची गरज आहे कारण ही परिस्थिती वाटते इतकी सोपी साधी नाही कारण कशा पद्धतीनं परत ह्याचा उठाव होईल किंवा ह्याची वाढ होईल हे सांगता येत नाही त्यामुळं प्रत्येकाने काळजी घेण्याची गरज आहे शेतकऱ्यांची देखील अडचणीचा काळ आहे कारखान्याचं देखील मी तुम्हाला सांगितलं जर कोरोना लवकर संपत नाही आला तर कारखाना चालवणं देखील मुश्किल होणार आहे शेतकऱ्यांची ऊसं जे निर्माण झाले ते कारखान्यात आणून घालणं फार बिकट होणार आहे आता आमचे शेती अधिकारी बीड लवकर जाऊन आलेत पण मानसिकता त्यांच्या अजून तशा पद्धतीनं येण्याच्या दृष्टीनं जाणवत नाही पण परिस्थिती सुधारलं तर ते लोक येतील कारण त्यांनाही धंदा पाहिजे त्यांनाही मिळकत पाहिजे पण सुरक्षितता असली की ते लोक येतील आणि चांगल्या पद्धतीनं काम करायला लागतील एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं आहे शासनानं वेगवेगळ्या पद्धतीनं कारखाना चालवण्यासाठी मदत करण्याची गरज आहे कामगारांना इथं आणून सोडण्याच्या दृष्टीनं किंवा त्यांना शाश्वती देण्याच्या दृष्टीनं किंवा हमी देण्याच्या दृष्टीनं गरज आहे आरोग्याच्या दृष्टीनं त्यांनी विचार करून ज्या ज्या कारखान्याच्या भागामध्ये सहकारी सरकारच्या माध्यमातनं आरोग्य सुविधा निर्माण करून देण्याच्या दृष्टीचे प्रयत्न असले पाहिजेत ह्यावेळेला सरकार असेल किंवा हे असेल सगळेच बिकट परिस्थितीत तज्ञ निघालेले आहेत पण सगळ्यांनी समजूतदारपणानं जाण्याची गरज राहणार आहे एवढंच या ठिकाणी मला वाटतं शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी सहकार्याच्या भावनेने उभं केलेलं एक कृषी मंदिर म्हणजे श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना स्वच्छ सुंदर व निसर्गरम्य परिसर असलेला आदर्श कारखाना म्हणजे श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना सहवीज निर्मिती प्रकल्प इथेनॉल प्रकल्प कंपोस्ट खत प्रकल्पासह एक्सपोर्ट क्वालिटीची पांढरी शुभ्र दानेदार साखर उत्पादन करणारा अग्रेसर कारखाना श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना 
आईटीआई आणि पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण देणारा एकमेव कारखाना म्हणजेच श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना सामाजिक बांधिलकीची जोपासना करत दत्त भांडार झुनकाबाकर केंद्र यामार्फत वाजवी किमतीत सेवा देणारा आपलाच कारखाना म्हणजेच श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना पाणी व्यवस्थापन उपसा सिंचन व ड्रीप इरिगेशन राबवून शेतकरी समृद्ध करणारा एकमेव कारखाना श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना विविध ऊस विकास योजना राबवून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून भरघोस उत्पादन मिळवून देणारा अग्रगण्य कारखाना श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना रासायनिक खतांचे मानवी जीवनावर व शेतीवर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी सेंद्रिय शेतीकडे वाटचाल करणारा पहिलाच कारखाना श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना वृक्षारोपण प्रदूषण नियंत्रण व विविध उपक्रमाद्वारे सामाजिक बांधिलकी जपणारा आपला कारखाना श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना उत्कृष्ट व्यवस्थापन शेतकरी व कामगारांच्या हिताच्या विविध योजनांमुळे अनेक पुरस्काराने सन्मानित केलेला आपलाच कारखाना श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना